想说什么就说吧，不用有顾虑。压我头发。啊，对对对对，对不起啊。四爷怎么会在这儿？我有些喝晕了，来拿点茶叶嚼一下，醒醒酒。其实我也挺好奇的，为什么我们每次独处一室的时候总会被困在一起？这话本都不敢这么写，哪有这么巧的事儿？天意吧。天意。张琪。张琪。终于。哎。那你先去吧。嗯。你怎么跑这儿来了？啊。没什么，走走走，走，回去吧，回去吧。四爷也在，你们俩这是？四爷说他有点晕酒，然后想要来找解酒的。呃，我就是路过。正是。看来四爷是真的醉了，不过像这种事情，叫相声来做就好了。你们两个擅入太傅府茶室，着实不妥。趁现在没人，快走吧。要是被别人发现，还以为你们是行窃来的。嗯，对对对，走。公子。各有回应，公子，严大人说会全力配合您的行动。是时候解开谜团了。各位，明天我们去茶园务农。茶园务农。哎。张远。不过就是去茶园务农，又不是毕业，他们干嘛那么高兴啊？只要不用上课，大家总能这般神采飞扬，就当是提前见一下毕业的场面吧。只是搞不懂，郭子健假期又不少，再说了，田假刚放完，不知道有什么好兴奋。你根本就不懂，这和假期不一样，本来想着科考之前只能在教室里面死读书，没想到可以忙里偷闲玩几天，是不是啊？是啊是啊是啊这么说起来了，确实是一个开心的呀！都别高兴的太早了。此次去茶园务农，不是让你们去玩乐的，而是让你们体验农家的艰辛，切勿辜负了众位博士的一番苦心。今日回去后早些歇息，养精蓄锐，明日一早出发。是啊。是啊早做准备，走。我告假在府中陪嫂夫人，干嘛非要上山劳作，自讨苦吃呢？这郭子健好不容易集体出行，可比在府里有趣多了。放心，我宋家茶园同在山上，长工随时听我差遣。累不着咱们的，况且这私业还真能让劳作不成，笑话。也是。接住！上了山之后，别只顾着贪玩，帮我照顾好小姐，顺便也照顾好自己。放心吧。安琪，接着。给你带了香膏，特意洗澡排队买的。卓公子姗姗来迟，就去买这个了。不止呢，我车上还有好多好东西，待会儿一起与我同乘吧。我可以运你乘车吗？跟你
你有什么关系啊？这个太有了，你还是留着自己吃吧。呃，四爷来了。东西收好，收好。来，此次劳作，非必要的物品一律不得携带。啊啊！什么？这这些东西不让带，不能带了。另外，这次路途也并不遥远，大家徒步上山，也可以磨练磨练心性。啊！这不是整我们吗？我东西都白带了。东西呢？我天呀！诸位公子，不方便携带的东西请先留下，国子监会替大家妥善保管。这，快去！我白带了吧？是啊。算了，就这样吧。那谁？三姐，你看，哎，哎，阿、啊、姐。啊